ich habe mehr Angst vor der Impfung als vor Corona. Diese jungen Menschen lassen sich nicht gegen Corona impfen. Ich finde einfach, es ist nicht die Lösung zu sagen, okay, ich fühle mich unwohl dabei, ich impfe mich jetzt, damit andere zufrieden sind. Ich bin geimpft. Die meisten meiner Freunde auch. Nach meiner ersten Impfung habe ich sogar ein Foto auf Instagram gepostet. Aber fast jede dritte Person in Deutschland ist nicht geimpft. Ich finde, es ist schwierig, ja, darüber zu sprechen. In diesem Film lerne ich ungeimpfte Menschen aus ganz Deutschland kennen. Das passieren müsste, damit ich mich impfen würde, der Zwang müsste weg. Wenn vielleicht da Langzeitfolgen auftreten, wer kümmert sich um meinen Sohn? Ziemlich umstrittenes Thema. Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Film machen sollen. Aber es gibt nun mal viele ungeimpfte Menschen. Und ich glaube, wir müssen verstehen, warum. Auf jeden Fall fühlt es sich gerade noch viel weniger so an, als wenn diese Pandemie irgendwann bald vorbei sein könnte. Die Herausforderung in diesem Film, ungeimpfte Menschen finden, die keine Querdenker sind. Erster Stopp, eine Impfberatung in Berlin. Die Organisation Lika Corona klärt arabischsprachige Menschen über die Impfung auf. Einer der Gründer ist der Arzt Omar Kamal Edin. Auch Khaled, der hier als erstes Hi. reinkommt, gehört zur Organisation. Aber eigentlich geht es um ihn hier. Abdullah. Wie ist denn die Regel? Jetzt machen wir alle Maske oder wie, wie sind denn die Regeln? Ich bin gerade äh, auch gar nicht so 100 Prozent. Am besten, oder? Wir sind geimpft, außer er. Also wir sind alle geimpft, außer du. Deshalb ist er heute hier, zur Impfberatung. Wenn er sich für die Impfung entscheidet, bekommt er sie gleich. Abdullah ist 35 und erzählt, nur sein Vater hat bisher die erste Impfung. Der Rest der Familie ist noch ungeimpft. Viele Ungeimpfte haben die Sorge, der Impfstoff sei zu schnell auf den Markt gekommen. Das ist aber schnell erklärt, der Corona-Erreger ähnelte anderen Viren, die schon gut erforscht waren. Vor allem aber gab es wegen der Pandemie mehr Geld für die Entwicklung und Millionen Infizierte auf der ganzen Welt für Studien. Also viele Daten für die Forschung. Abdullah sagt, er hat im Netz und auf Social Media Warnungen vor der Impfung gelesen. Aber nicht Zahlen wie diese. Im Moment sind neun von zehn Corona-PatientInnen auf Intensivstationen ungeimpft. Das Beratungsgespräch läuft noch. Ich bin gerade mal ins Nebenzimmer gegangen und finde schon krass, dass der Mann eben, weil er nicht so richtig gut Deutsch spricht, überhaupt nicht an die richtigen Informationen kommt über die Impfung und so ein bisschen vergessen wurde bei der ganzen Sache. Abdullah überlegt nach der Beratung nebenan noch, ob er sich impfen lässt. Und Dr. Kamal Edin sagt mir, es fehlt an Infos in der Muttersprache. Es gibt viele Desinformationen, es gibt viele falsche Informationen, die verbreitet sind und ganz schnell und ganz weit verbreitet. Aber gute sachliche Informationen und Argumente sind wahr. Und ich denke, es ist bei dem Thema es ist immer ganz wichtig, ein persönliches Gespräch mit dem Arzt, der einfach ein offenes Ohr hat und alle Fragen des Betroffenen klärt oder mit ihm diskutiert. Und was würden Sie sagen aus der Erfahrung, wie viele Menschen, mit denen Sie Beratungsgespräche haben, lassen sich am Ende impfen? Also wir haben fast 80-prozentige Erfolgsquote. Also wir haben die letzten sechs Wochen, sieben Wochen schon um die 2000 Leute impfen können, die sich davor einfach das Thema ferngehalten haben. Und das sehe ich schon als guter Erfolg. Also über 40 geimpfte Personen pro Tag. Dr. Kamal Edin sagt, viele der ungeimpften Menschen, die er trifft, sind noch jung. Sie glauben, Corona ist kein Risiko für sie, haben eher Angst, unfruchtbar zu werden durch die Impfung. Dafür gibt es aber keine wissenschaftlichen Belege. Ich 
bin gerade unterwegs nach Hamburg und wie meist eigentlich bei unseren Recherchen mit dem Zug. Es wurde ja immer wieder diskutiert, dass das bald nur noch für 2G möglich ist, also Geimpfte und Genesene. Das würde auch heißen, dass die Person, die ich jetzt treffe, dann nicht mehr Zug fahren könnte. Und das ist sie, Selina, 21 Jahre, wohnt in einem Ort außerhalb von Hamburg. Warum sie sich nicht impfen lässt, darüber reden wir gleich. Erstmal suchen wir ein Testzentrum. Wenn man da rausgeht und dann irgendwo da vorne müsste das sein, denke ich mal. Die Maske können wir, glaube ich, abnehmen, oder? Also, ich denke mal schon. Ah, da ist es schon, perfekt. Wir wollen in ein Restaurant gehen. Dafür braucht Selina noch einen Test. Hm? Einmal A. A. Richtig A. A. Das war's schon. Ach, gut, danke. In ca. 20 Minuten bekommen Sie ein Liebes per Mail zugeschickt. Okay, alles klar, perfekt. Die Mitarbeiterinnen der Teststelle erklären mir, vor einem Monat haben die Leute an einem Tag wie heute Schlange gestanden. Inzwischen kommen nur noch wenige. Danke gleichfalls. Tschüss. Auf der anderen Straßenseite ist Selinas Lieblingsrestaurant. Aber darf sie überhaupt rein? Habt ihr 2G oder 3G? Also kann ich mit Tests hier drinnen sitzen? Wir lassen jeden rein. Okay. Fehlt nur noch das Testergebnis. Hm. Negativ. Ja. Also ich kann das ja mal zeigen, ohne dass... Hamburg hat als erster Ort in Deutschland 2G eingeführt. Heißt, in viele Läden kommen nur noch Geimpfte und Genesene. Dann gilt keine Sperrstunde mehr, auch kein Mindestabstand zwischen Gästen. Manche bleiben bei 3G, so wie dieses Restaurant. Wann war denn das letzte Mal, dass du hier in so einem Laden drin warst? Genau, also in Hamburg ist es schon ewig her, dass ich im Restaurant war. Aber bei mir äh, in der Stadt ungefähr einen Monat, anderthalb vielleicht. Okay. Ja. Und ja auch eher unwahrscheinlich, dass sich das jetzt bald ändert. Ja, leider. Also ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es eher bergab als bergauf geht. Aber ja, zumindest für Ungeimpfte. Also ich denke, ähm, dass das irgendwie ja, auf der Strecke bleibt gerade. Mhm. Leider. Selina sagt, die meisten Personen in ihrem Freundeskreis sind geimpft. Und warum sie dann nicht? Also es gibt da tatsächlich mehrere Gründe, die für mich dazu geführt haben, dass ich es erstmal nicht mache. Ähm, der Hauptgrund ist aber auf jeden Fall, äh, dass man gar nichts über die Langzeitfolgen weiß. Also es gibt ja nicht so wie bei anderen Impfungen irgendwelche Langzeiterfahrungen. Was hat das vielleicht später für Auswirkungen noch? Ähm, und das ist schon eher der Hauptfaktor für mich. Also diese Ängste, was das angeht. Aber es ist auch so. Seit knapp einem Jahr werden Menschen geimpft. Bisher sind es weltweit 2,4 Milliarden. Laut Projekt Our World in Data. Kannst du vielleicht verstehen, dass da manche Leute krass genervt von sind, dass sie sagen so, oh, ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Pandemie, können wir endlich mal alle impfen und dann ist es wieder normal? Äh, ja, tatsächlich. Also ich selber bin auch genervt von der Pandemie. Ähm, aber ich finde einfach, es ist nicht die Lösung zu sagen, okay, ich fühle mich unwohl dabei, äh, ich impfe mich jetzt, damit andere zufrieden sind. So, das ist für mich halt ähm, ja, meine Meinung dazu. Selina sagt, sie hat schon Angst, an Corona zu erkranken. Aber sie ist ja noch jung. Die Langzeitfolgen der Impfung machen ihr mehr Sorgen. Besonders, weil sie seit acht Monaten Mutter ist. Und ich bin alleinerziehend. Was ist, äh, wenn vielleicht da Langzeitfolgen auftreten? Wer kümmert sich um meinen Sohn? Also was ist dann mit meinem Sohn? So, das ist halt auch nochmal so ein Faktor. Wäre ich jetzt vielleicht äh, alleinstehend in der Pflege oder so tätig, würde ich vielleicht auch nochmal anders denken. Aber gerade was diese formalieren Aspekte angeht, ja. ist die Angst schon vorhanden in mir. Ja. Und was, wenn sie Corona bekommt? Also ich habe mir viel mehr Sorgen darum gemacht, als um mögliche Langzeitfolgen der Impfung. Nochmal, gerade sind neun von zehn Corona-PatientInnen auf Intensivstationen ungeimpft. Wir ziehen weiter. Selina hat übrigens auf einen Aufruf an unsere Community geantwortet. Wir hatten nach Ungeimpften gesucht, Hunderte haben sich gemeldet. Die meisten unter 30. Viele denken wie Selina und sagen, dass sie wegen möglicher Langzeitfolgen noch ungeimpft sind und doch gar nicht zur Risikogruppe gehören. Vor der Kamera darüber sprechen wollen sie lieber nicht, wollen nicht als Querdenker dastehen. Selina ist eine der wenigen, die offen mit mir redet. Hm, naja. Da kommst du jetzt nicht rein. Ja, nur für geimpft und Genesene. Beides bin ich nicht. Ja, aber nervt dich das dann? Ja, sehr. Also ich finde halt, ähm, wenn das jetzt nur einige äh, Restaurants machen oder so, hat man ja noch die Möglichkeit auszuweichen. Aber wie wir gerade sehen, äh, ist es ja doch recht verbrei äh, weit verbreitet, dass irgendwie 2G hier herrscht. Mittlerweile haben noch weitere Bundesländer die 2G-Regel eingeführt. Unter anderem Berlin, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Also gehen wir einfach zu einem Kiosk. 
Dankeschön, danke, danke. Wann wäre so der Punkt, wo du sagst, ähm, ja okay, mache ich, lass mich impfen? Ähm, erst wenn es wirklich auch Langzeiterfahrung gibt. Also da müssen jetzt keine zehn Jahre vergehen, ne? aber erst mal, wenn man wirklich in einem Jahr gucken kann, okay, was ist bis jetzt passiert? Hat es wirklich was gebracht? Ähm, wie geht es den Menschen, die geimpft wurden? Einfach solche Erfahrungsberichte fehlen mir persönlich. Selina sagt ganz klar, sie ist keine Querdenkerin. Ich möchte meine Meinung sagen, aber gleichzeitig halt versuchen, es nicht ganz so äh, provozierend rüberzubringen, sagen wir so. Könnte man zusammenfassend sagen, du willst, dass die Leute dich verstehen, Richtig. aber nicht hassen? Sozusagen. Also ich, ich möchte einfach nur ähm, ja, Akzeptanz, sagen wir so. Also ich akzeptiere andere Meinungen total. Ich kann auch gerne mit Kritik umgehen oder Gegenargumenten. Äh, aber ich möchte einfach, dass diese Offenheit vor der Kamera nicht noch runter gemacht wird, sage ich mal. Wie viel von der ganzen Sache ist denn... So, dir fehlen Fakten und wie viel ist auch einfach so ein, weißt du, so ein Gefühl, ja. sich nicht wohl zu fühlen? Ähm, ich denke, es ist Hälfte, Hälfte, kann ich ehrlich sagen. Also es ist wirklich einfach, dass mir Langzeitfakten fehlen, aber eben auch generell einfach das Gefühl, dass ich für mich persönlich im Moment dagegen bin. Also ich frage mich nach dem Gespräch mit Selina gerade, geht es hier wirklich um Fakten und um fehlende Fakten oder geht es eigentlich vor allen Dingen um ein Gefühl? Und ist das wirklich... Das richtige Argument in so einer Pandemie, wo es eben darum geht, so viele Leute wie möglich zu impfen. Wo es eben um Biologie geht und um ein Virus und eigentlich nicht um Gefühle. Oder ist eben das der Fehler und das auch der Grund, warum die Impfkampagne stoppt, dass wir nicht so richtig auf die Gefühle von ungeimpften Menschen eingehen können. Dass wir denen nicht richtig zuhören. Also hören wir ihnen doch zu. Aus unserer Community bekommen wir Selfie-Videos. Die Gründe gegen das Impfen völlig unterschiedlich. Ich bin Millig, ich bin 24 Jahre alt und arbeite als Softwareentwickler. Ich bin Stand jetzt nicht geimpft und bin auch gleichzeitig kein Impfgegner. Ich bin 23 Jahre alt, habe eine schwere chronische Erkrankung. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Impfstoff mich umbringt, ist wesentlich höher, als dass ich da einen Nutzen von tragen würde. Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich für mich keinen großen Nutzen drin sah, da ich weder mit Kranken noch mit Vorkranken und alten Menschen zu tun habe. Mittlerweile ist es eher eine Art Auflehnen gegen den, gegen den übermäßigen öffentlichen Druck, der aus allen Richtungen kommt. Die Leute hören irgendwie, oh nein, äh, an sich lässt sich nicht impfen, dann ähm, muss ich auch bestimmt ein Querdenker sein und einen Alu tragen und Impfen im Allgemeinen verteufeln. Nein, das tue ich nicht. Und ich finde es auch wirklich schade, dass man, wenn man zum Beispiel seine Skepsis zu diesem Thema Impfen äh, in der Gesellschaft äußert, dass man sofort als Querdenker oder als etwas anderes abgestempelt wird. Das passieren müsste, damit ich mich impfen würde, der Zwang müsste weg. Es sollte kein Druck herrschen, äh, der mich dazu verleitet, äh, mich impfen zu lassen. Es kommt ja auch von ganz oben nicht der Gedanke, dass die Menschen, die dazwischen hängen, halt auch irgendwie gehört werden wollen. Insbesondere halt unter der Betrachtung, dass ich weiß, dass ich nicht mehr ganz so lange vielleicht lebe wie jemand anders. Manche der Gründe kann ich nicht nachvollziehen. Dass man sich aus Trotz nicht impfen lässt. Was ich aber verstehen kann, Menschen, die sich wegen Vorerkrankungen nicht impfen lassen können. So wie an sophie mit der Autoimmunerkrankung eben. Oder weil sie Spritzenphobien und Angststörungen haben. So wie Katrin. Mit ihr bin ich zum Videocall verabredet. Hallo! Wenn du hier was schnarchen hörst im Hintergrund, dann ist das... Oh. <lacht> Katrin ist nicht ihr richtiger Name. Sie spricht nur anonym mit mir, weil sie Angst hat, sonst Probleme im Beruf zu bekommen. Ihre genaue Arbeit sollen wir lieber nicht nennen. Was wir aber sagen können, sie studiert und arbeitet in einer Einrichtung mit jungen Menschen. Warum bist du immer noch ungeimpft? Ähm, ja, also ich habe natürlich auch lange drüber nachgedacht, ob ich mich impfen lassen soll oder nicht. Und bei mir war es halt so ein bisschen, ja, die Angst, mit der ich halt seit Jahren schon zu kämpfen habe. Ähm, also ich habe eine leichte Hypochondrie und eine Angststörung. Mittlerweile bekomme ich das Gott sei Dank ganz gut hin. Also ich habe die Angst ganz gut im Griff. Und die Impfung würde das halt nochmal extrem verstärken. Also ich habe dann auch extrem Angst, dass dass ich danach wieder Panikattacken bekomme. Aber ist jetzt nicht so, dass du so Corona auf die leichte Schulter nimmst? Äh, nee. 
Also das auf keinen Fall. Also ich bin auch, ich finde Impfungen gut und ich finde es auch super, dass das so viele ähm, Menschen machen. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich irgendwo mich einfach impfen lassen könnte, ohne dabei dieses äh, Gefühl zu haben, da ich, dass ich das irgendwie nicht kann, dass da irgendwie was für mich nicht richtig ist. Also Katrin erzählt mir, sie will ihre psychische Störung behandeln lassen. Aber weil sich eine Therapie negativ auf ihren Beruf auswirken könnte, hat sie das bisher nicht getan. Wir sind jetzt ja an einem Punkt der Pandemie, wo relativ viele Leute schon geimpft sind und man fällt so ein bisschen auf, wenn man ungeimpft ist. Wie geht dir das denn? Ich finde, es ist schwierig, wenn man ungeimpft ist, ähm, ja, darüber zu sprechen. Also man weiß halt nicht, ähm, wie andere äh, reagieren ob andere vielleicht äh, ja, einen überhaupt verstehen. Ähm, und man hat auch eigentlich gar nicht immer so die Kraft dazu, es immer allen zu erklären. Katrin sagt, vielleicht lässt sie sich irgendwann doch noch impfen, wenn sie ihre Ängste unter Kontrolle bekommt. Abdullah hat jetzt eine Weile nachgedacht und sich entschieden. Und ich gehe mal nachfragen, ob er sich impfen lässt oder nicht. So. Hast, du, hast du dich entschieden? Äh, noch nicht. Äh. Abdullah ist nervös. Er antwortet lieber auf Arabisch. Mit dem Blut kann der Arzt bestimmen, ob Abdullah schon Corona hatte. Dann hätte er ausreichend Antikörper. Kurz vor Veröffentlichung kommt das Ergebnis. Abdullah hatte tatsächlich schon Corona, ohne es zu merken. Er bekommt eine Bescheinigung, dass er genesen ist und muss sich erstmal nicht impfen lassen. Am Ende habe ich gelernt, es gibt viele Gründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Ich kann nicht alle verstehen, finde es aber wichtig, sie zu hören. Denn zuhören, das tun wir viel zu selten. Könnt ihr nach dem Film verstehen, warum sich Menschen nicht impfen lassen? Oder seid ihr selbst noch ungeimpft? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und für alle Crime-Fans haben wir noch den Funkkanal Der Fall verlinkt. Schaut da auch gerne mal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Film.